포스터는 신사가 현관을 통해 방문하는 것이다. 그러나 포스터는 도끼를 들고 창문으로 침입하는 것과 같다. 이처럼 광고 시장 속 강력한 커뮤니케이션 도구인 포스터. 여기 간결함과 명확함으로 빠른 의사소통을 강조한 사람이 있습니다. 그의 이름은 아돌프 무롱 카상드레입니다. 기하학적 형태로 대상을 분해하여 재구성하는 큐비즘 사상과 우아하고 고전적인 직선미를 추구했던 아르데코 양식의 영향을 받은 그는 직선, 원과 같은 간결한 양식을 사용하게 됩니다. 기존 포스터 디자인에서 회화성을 배제한 그만의 방식으로 비율과 비례에 맞춰 빠른 시간 내에 메시지를 인식하게 하는 와인 포스터 피볼로 점점 찍기로 차오르는 인물과 멋진, 좋은, 멋지고 좋은 술 듀보네 라는 새로운 의미와 리듬을 갖게 된 와인 포스터 듀보네 그가 디자인한 포스터들은 현재에도 영향을 끼칠 만큼 획기적인 디자인으로 평가받고 있습니다. 글자를 압축하고 생략하여 최소한의 형태로 만들어진 서체 비피르 1963년 입생로랑 로고를 탄생시키며 타이포그래피의 역사적 기념물들을 남겼습니다. 독자적인 형식미로 대중과의 소통을 지향하고 근대 상업 디자인의 개념과 스타일에 혁신적인 변화를 일으킨 사람 아돌프 무롱 카상드레입니다.